Okay, now let's move to the next slide and it's all about endocrine system that we have already discussed. Endocrine system composition is discussed. Now, just a little overview of what endocrine system is. Different endocrine glands which are spread in your body. They are spread in your body. They are made by endocrine system. और एंडोक्राइन सिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है एक हार्मोन रिलीज करना डिफरेंट हार्मोन सॉरी डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में अब ये जो ब्लड स्ट्रीम में बात कर लेते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं इनकी ड्यूरेशन क्या होती है इनकी ड्यूरेशन वेरिएबल है चेंजेबल है थोड़ी देर के लिए भी हो सकती है बहुत ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकती है थोड़े बीच मॉडरेट टाइमिंग के लिए भी हो सकती है एक दिन के लिए भी हो सकती है दो दिन के लिए भी हो सकती है सालों के लिए भी हो सकती है ये डिपेंड करता है कि आपका आपका ब्रेन क्या कमांड दे रहा है आपकी बॉडी को आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कि कब तक आपको ये हार्मोन रिलीज करते रहना है आप ब्लड स्ट्रीम में ठीक है तो उसकी ड्यूरेशन वेरिएबल है अब यहाँ पे आप एक दफा स्लाइड को पढ़ लें सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्योंकि सारी चीजें पहले मैं समझा चुकी थी जस्ट ओवर यहाँ पे न्यू एक चीज है वो है टारगेट ऑर्गन ये आपके लिए न्यू है इसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ लेकिन उससे पहले आप आ जाए डायग्राम पे डायग्राम में यहाँ पे चार एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जिक्र किया गया है द फर्स्ट वन स्पिरिटरी ग्लैंड इट्स आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स अ कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था ना पहले कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो ये कोऑर्डिनेशन जिस चीज के थ्रू होती है उस वो होता है पिटरी ग्लैंड ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इस ग्लैंड की वजह से है आ रही समझ अब इस ग्लैंड की वजह से ये दोनों सिस्टम इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के मैसेज को रिसीव करते हैं एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं तो अब ये हो गया क्लियर अब आ जाते हैं हम टारगेट ऑर्गन पे अब हमारा जो प्यूटरी ग्लैंड है ना जो प्यूटरी ग्लैंड हाँ टारगेट ऑर्गन को मैं यहीं क्लियर कर देती हूँ ये ज्यादा इजी रहेगा टारगेट ऑर्गन को डिस्कस डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्यूटरी ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं हम ए डी एच कैपिटल ए कैपिटल डी कैपिटल एच एंटी डायरेटिक हारमोन ये हार्मोन जो होता है इसको एडीएच भी कहा जाता है एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है इसका काम ये होता है कि ये किडनी पे फंक्शन कर रहा होता है सपोज अगर किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही लाइक like, किडनी का काम क्या होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना यूरिन फॉर्मेशन करवाना अगर वो यूरिन फॉर्म जो करवा रही है उसमें किसी चीज का इम्बेलेंस है वाटर ज्यादा है सल्यूट ज्यादा है कोई भी इम्बेलेंसनेस आ गई तो उसको एंटी डायरेटिक हारमोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है सपोज अगर यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा डायल्यूटेड है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो फिर वो जो आपका प्यूटरी ग्लैंड है वो एक हारमोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं एंटी डायरेटिक हारमोन और वो किडनी पे फंक्शन करता है वो किडनीज को इंसिस्ट करता है उनको कमांड पहुंचाता है कि आपको जो है वो रीएब्सॉर्बन वाटर की इंक्रीज करनी है और यूरिन एक्चुअली जो यूरिन होता है वो कंसेंट्रेटेड होता है उसमें सल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो मतलब वो उसको कमांड पहुंचाता है कि आपको वाटर रीएब्सॉर्ब करना है ताकि जो यूरिन हो वो कंसेंट्रेटेड हो तो अब यहाँ पे क्या हो गया देख लिया अब ये किडनीज पे ये जो हार्मोन रिलीज हुआ पेटरिस ने किस चीज पे कन, काम किया किडनीज पे तो किडनीज अब यहाँ पे क्या है टारगेट ऑर्गन जिस पे किसी हार्मोन कोई हार्मोन काम करे उसे हम कहेंगे टारगेट ऑर्गन हो गया क्लियर अब अब आ जाते हैं बाकी तीन ग्लैंड की तरफ गले में आप देख सकते हैं थारॉइड ग्लैंड थारॉइड ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि वो आपकी बॉडी की वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है उसके बाद आ जाता है पेनक्रियास पेनक्रियास जो है आ, इसका फंक्शन होता है आपकी ब्लड की ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना आजकल शुगर दैट मीन्स डायबिटीज बहुत आम हो गई है इसकी वजह ये होती है कि जब पेनक्रियास डिस्टर्ब हो जाता है उसमें उसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता तो फिर हो जाती है डिस्टर्बेंस और रिजल्ट इन द डायबिटीज शुगर हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल जो होता है ना वो ये पेनक्रियास के थ्रू एक हारमोन रिलीज की जाते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकेकॉन और फिर वो कंट्रोल करता करता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को अब लास्ट जो हारमोन है वो एडर्नल ग्लैंड एडर्नल ग्लैंड एक्चुअली फंक्शन करता है जैसे मैंने पहले बताया कि यूरिन के लिए 
यूरिन की जो कंसेंट्रेशन है यूरिन में डिफरेंट सोल्यूट और सोलवेंट की कंसेंट्रेशन है उसको इफेक्ट एंटी डायरेटिक हार्मोन करता है लेकिन कुछ हार्मोन्स एडर्नल ग्लैंड भी रिलीज करते हैं उस वन ऑफ द हार्मोन दैट वी कॉल एल्डोस्टिरोन तो ये हार्मोन भी क्या करता है उसी में मतलब किडनी इसके साथ ही इन्वॉल्व होता है तो मतलब इस हार्मोन का भी जो टारगेट uh, ऑर्गन है वो कौन है ये जो एडर्नल ग्लैंड जो किडनी इसके ऊपर प्रेजेंट है छोटा सा हारमोन किडनी के सॉरी हारमोन नहीं छोटा सा ग्लैंड एडर्नल ग्लैंड जो किडनी इसके ऊपर प्रेजेंट है ये भी किडनी के फंक्शन पे ही काम करता है ये बॉडी में और भी फंक्शन करते हैं इसके बहुत से हारमोन है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में लेकिन इसका एक हारमोन एल्डोस्टिरोन जो होता है वो किडनी पे ही इफेक्ट करता है मतलब एल्डोस्टिरोन का जो टारगेट ऑर्गन है वो भी कौन है किडनीस तो इस तरह मतलब टॉर्गेट ऑर्गन आप क्लियर हो गया होगा मतलब जहां ऐसा ऑर्गन जिसपे कोई भी हार्मोन इंपैक्ट करे इफेक्ट करे उसे हम कहेंगे टारगेट ऑर्गन ओके इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम इन मेमर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द नर्वस सिस्टम ऑफ अ मेमर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट द फर्स्ट वन इज ब्रेन द सेकंड वन इज स्पाइनल कोर एंड थर्ड वन इज नर्व्स किसी भी मेमर किसी मेमर का नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है तीन कंपोनेंट्स पे द फर्स्ट वन इज ब्रेन सेकंड वन इज स्पाइनल कोर्ड एंड द थर्ड वन इज नर्व अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स के सिस्टम्स में उनको हम डिस्कस कर लेते हैं द फर्स्ट वन इज पेरिफरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पी एन एस भी कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सी एन एस भी कहते हैं अब पहले हम कहा जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ठीक है ये जो होता है इस ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना होता है उन पर मुश्तम होता है और जो ब्रेन होता है आप जाते हैं ब्रेन की तरफ की ब्रेन क्या होता है ब्रेन जो है वो एक्चुअली क्लोज होता है इनक्लोज होता है एक बोनिंग केस में हड्डियों के हड्डियों के ढांचे में इनक्लोज होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम स्पाइनल कोड की जब हम हाथ बात करते हैं तो वो भी प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी स्ट्रक्चर में ही जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम ठीक है और इसे बैकबोन भी कहा जाता है अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना हैंड जो है वो अपनी बैक पे रख लें और आपको यहाँ पे जिक से लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम फील कर रहे होंगे आप एक जिक से लाइक कोई चीज प्रेजेंट है आपकी बैक के अंदर एंड दैट वी कॉल वर्टिब्रल कॉलम और बैक अच्छा जी अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं ना ये एक्चुअली बना हुआ होता है कंपोज होता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का न्यूरॉन और न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स का बना होता है ना इसी तरह ये जो नर्वस हमारा नर्वस सिस्टम है ना ये एक स्पेशलाइज एंड मॉडिफाइड सेल्स का बना होता है मतलब इनके सेल्स जो होते हैं वो दूसरे पार्ट्स में नहीं पाए जाते ये स्पेशलाइज सेल है स्पेशल पार्ट है ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं मॉडिफाइड सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ये नर्व सिंपल की कंडक्शन करवाते हैं अब जब पहले मैंने रिसेप्टर की बात के हाथ में रिसेप्टर ये आपसे डिस्कस की थी तो रिसेप्टर के बाद आगे बात कैसे जाती है ब्रेन तक ये सवाल मे भी आपके जहन में अराइज हुआ हो तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ना ये कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन से फिर वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से सो ये जो कंडक्शन हो रही है ना मैसेज की एक न्यूरॉन से दूसरे से एक न्यूरॉन से लेके दूसरे में दूसरे से तीसरे में इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स जो कंडक्शन है एक न्यूरोन से दूसरे में दूसरे से तीसरे में एंड फाइनली ब्रेन तक इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स क्वाइट क्लियर हो गया नर्व इम्पल्स का सीन अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पे आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरफुल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव कर लेते हैं अब वहां पे हमने दो चीजें कवर की एक थी ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कोड ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे सी एन एस 
पीन एस की बात करते हैं ये जो सिर्फ नर्व है ना ओनली नर्व ये बनाती हैं पी एन एस अब बात करते हैं ये नर्व अराइज कहाँ से होती है जो हमारा ब्रेन है ब्रेन से कुछ नर्व अराइज होती हैं ब्रेन के साइड से कुछ नर्व अराइज अराइज होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व और ब्रेन के नीचे आ जाते हैं स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड से भी कुछ नर्व अराइज होती हैं और उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व और ये दोनों नर्व ये दोनों जो टाइप इन नर्व के क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व ये दोनों मिलके बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली जो नर्व्स होती हैं मैंने पहले आपको डिस्कस किया था ना कि ब्रेन और स्पाइनल कोड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है सेम टाइप वही न्यूरॉन सिर्फ स्पाइनल कोड और ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते ये नर्व्स में भी प्रेजेंट होते हैं इनके बंडल्स बंचस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं नर्व्स में भी ठीक है सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी मतलब ये जो न्यूरॉन है ना ये पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में फैला हुआ है वो भले पेरेफेर नर्वस सिस्टम हो या फिर सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो दोनों जो बने होते हैं वो बेसिकली न्यूरॉन के बने होता है बट ये आ, ये जो पेरेफेर नर्वस सिस्टम है इस ये कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक इसे लिंक कहा जाता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्वायरमेंट मतलब अगर कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में आ रहा है तो वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कोड कैसे डिटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज नर्व्स विद द हेल्प ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिफर नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ये जो आप मतलब मैं आप सिंपल आपको समझा देती हूँ कि कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है ना तो आपको डिटेक्ट आप कैसे करेंगे ब्रेन तक ये बात कैसे पहुंचेगी तो ये नर्व्स होती हैं रिसेप्टर तो होते हैं लेकिन वो रिसेप्टर भी किस चीज़ के साथ कन्वर्ट कनेक्टेड होते हैं मैंने बताया था न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं और न्यूरॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बंच की फॉर्म में और ये बंच मिलके ये क्या बनाता है एक नर्व बनाता है तो ये नर्व्स जिसके अंदर पूरे के पूरे मतलब बंचेस प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स के ये फाइनली स्पाइनल कोड तक पहुंचती हैं और फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन तक पहुंचती हैं और फिर हमें क्या मिलता है सीएनएस सिस्टम हमारे पास एक मतलब रिस्पॉन्ड भेजता है इफेक्टर ऑर्गन की तरफ और फिर वो भी किसी सूरत में आता है वो भी इस तरह नर्व्स की सूरत में ही आता है ठीक है और फिर फाइनली इफेक्ट ऑर्गन को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है उसके पास क्या कमांड सेंटर नर्वस सिस्टम की तरफ से भेजा गया है तो इसलिए दिस इज दिफ्रम नर्वस सिस्टम इज अ लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेंटर नर्वस सिस्टम नर्वस सेंटर नर्वस सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में जो लिंक है जो इन दो चीजों को जोड़े हुए हैं, जो इन दोनों चीजों को कनेक्टेड किए हुए हैं, वो है नर्व्स दो टाइप की नर्व्स एक है क्रेनियल नर्व्स दूरी है दूसरी है स्पाइनल नर्व्स ये दोनों नर्व्स मिलके बनाती हैं पेरिफिल नर्वस सिस्टम तो इस तरह से दोनों सिस्टम्स को डिवाइड किया गया है अच्छा जी अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड लाइन पे आ जाए इट कंटेंस बोथ सेंसरी कंपोनेंट्स दैट ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द इफेक्टर यूजुअली मसल्स अब यहाँ पे मतलब आप ये समझ लें इस लाइन का मतलब कि जो रिसेप्टर है रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा मसल किसी भी मसल में प्रेजेंट होगा तो वो रिसेप्टर दो चीजों से कनेक्टेड होगा एक ऐसी नर्व जो मैसेज ऊपर लेकर जाएगी ब्रेन तक ठीक है और फिर दूसरी नर्व जो ब्रेन से आती है वो उसके साथ भी कनेक्टेड होगा एक नर्व लेकर गई मैसेज एक नर्व लेकर आई मैसेज तो यहाँ पे इसलिए ये सेंसरी का वर्ड यूज किया गया है कि इसमें ये जो है ये कवर करता है बहुत सेंसरी कंपोनेंट्स मतलब जो कंपोनेंट आ रहा है उसे भी रिसीव करता है एक्सेप्ट करता है और जो कंपोनेंट जा रहा है उसमें भी मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों सेंसरी इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं नव इम्पल्स में आपको क्वाइट क्लियर पहले ही बता चुकी हूँ किस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे एक की जो इन्फॉर्मेशन है किसी न्यूरॉन के पास वो दूसरे में ट्रांसफर होती है दूसरे तीसरे में तो ये एक नव इम्पल्स बनती है क्वाइट क्लियर हर चीज़ क्लियर हो चुकी है एक नर्व के अंदर जो होती है नर्व के अंदर बहुत से बंडल्स बंडल्स ऑफ न्यूरॉन बहुत से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सो so बेसिकली आप ये समझ लें कि कोई भी नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है न्यूरॉन्स पे पेरिफर नर्वस सिस्टम हो 
या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो ये दोनों एक्चुअली बने हुए हैं बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आई होप एंड दिस इज द लास्ट साइड ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट ऑल एंड इन क्वेश्चन इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क किसी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी अल्लाह हाफिज